减损，损失我就不会什么但累计减损，越是重估价而产生的。啊，就是我刚刚回到我刚刚讲的，那我怎么知道它是评价损失，还是重估价的损失？我说我只能从文字上面告诉你。好，因为他这里告诉我说，重估日它的公允价值，他已经告诉我是重估啦。所以呢，我就当做它是从估价而来的，所以呢，它就不是累计减损，我就直接去承认它的损失，代计它的固定资产的。好，所以呢，我们来看一下，那我的房屋直接减少八十三万九千四百二十八，因为我要把它的账面价值调整为公允价值嘛，从估日的公允价值。所以我直接承认，那我的房屋要减少这么多，那我的借方客户什么？第一个，我先把之前一样啊，我的未实现重复增值冲掉。好，原来我是未实现重复增值七十一万，本来是七十一万，然后呢，我呢差。七年是不是？差七年，我们转是转了一次，二零二八六。好，差八年了，我又再转一次，因为它一样提列折旧，十一万年两百八十六，所以我再转一次，二零二八六。所以差八年，我调整还没承认这个重估价之前，我的还没做重估的调整之前，我的累计那个未实现重估增值从七十一万减少二零二八六，减掉两次。二零二八六，所以我剩下六六九四二八，我这个时候剩下六六九四二八。好，七十一万减掉二零二八六减掉两次，好，所以呢，我们来看一下，我现在的账面，我的未实现重复增值的余额剩下六六九四二八，所以呢，跟刚刚一样啊，我前面做的重复价值，我先把前面的未实现重复增值的部分先减少。所以剩下来不够的部分，我再承认我的减，我的这个重估价损失，不是承认减损损失，我承认重估价损失。好，所以呢是六六九四二八，所以我是重估损失。这两个中间的差，减掉。八三九四二八，所以我承认十七万的重复损失，这样看懂吗？跟前面跟示例前面的示例一一样啊，因为我前面做重复价，所以我先把未实现重复增值先冲掉，不够的我再承认减损失。可是这个时候呢，因为它是重估所产生的损失，我就不叫减损损失，我直接叫做重估价的损失。好。就跟减损损失不一样，因为减损损失的话，基本上它的代方客户会是累计减损。好，就是如果它的那个公允价值是三百二十万，如果是三百七十万呢？好，我用红色的笔写啊。如果是三百七十万，所以呢，我的累，我的。我的损失的金额就没有八十三万七千那么多，呃，八十三万九千那么多了。我是八，哎，减掉五十万，所以三十三万九千四百二十八。我的重估价损失就是这个。好，那第一个一样啊，我先去检查我有没有未实现重估增值，有啊，我未实现重估增值有六十几万啊，所以先去全部冲它，所以是三十三万九千八四百二十八。然后我的累重估价损失呢，是哎重估未实现重估增值是三十三万九千四百二十八，就是冲你的未实现重估增值啦。好，所以你可以看一下这边是不是呃，公允价值如果是这样的话，好，它因为它采取净额法，对不起，净额法之下我们跟前面一样啊，我先把它的账上的成本先。先跟累积者就对冲，因为他已经采取金额法，好，跟前面一样，金额法是不是一样？我要先做一个分录，先把他的前面的累计折旧，因为两年累计折旧已经提了二十二万零，啊，二十二万零五百七十二
，就我先把它借，累计折旧，累折二二零五七二，在房屋，因为他已经告诉我，他采取金额法去做他的重估价的会计处理，这样看懂吗？好，所以前面不管你是。三百二十万的公平价值还是三百七十万的公平价值？你先要把，因为它都是采取金额法，所以先把累计折旧先跟房屋对冲，然后再调整它的重估价日的公平价值。好，所以就是三百六十二页示例四所写的，这样看懂吗？这样看懂吗？好，好，那我们找一个例子。找一个例子好，好像课本上说，因为其实呢，这本书我说的它的特点是，凭课本上的示例，它其实是比较复杂，所以比较复杂，那难度比较高。后面的例子都比较简单，好，后面的细节都比较简单。好，我们来看一下呢，好，看一下。好，第五，哎，三百三十九页的第五题，那两个方式都有哈。我们很快的看一下这个例子。好，那个睿智公司，它五年初三百三，哎，三百九十九页，真错了，三百九十九页的第五题。好，就根据刚刚讲的示例，好，我们来做一下。好，那个超五年初买进房，厂房一栋，成本五百二十万，估计用二十年产值二十万，产值先把一列折旧。然后呢，瑞士公司呢对不动产厂房及设备的后续评价都采取重估价模式处理。好，那差八年呢，它的重估价之后的公平价值是五百零四万，然后年限跟产值都不变，依个按比例法或金额法来做它的重估价的分录。好，一样跟前面一样哈，我先把这个数字改一改就好了。好，我们先把这边改一改哈，因为我们跟前面一样，我们重新去计算。好，它原来的成本是五百二十万。五百二十万，然后呢，它的残值是二十万，减掉二十万，然后用直线法二十年，所以每年提的折旧费用是二十五万吧？哈，五百万除二十年，所以每年提二十五万。这是差五年初，然后我们看一下呢，现在是什么时候？差八年底。所以经过了几年？经过了三年、五六七八，对不起，四年。好，是差五年的一月一号，到差八年的十二月三十一号，一共四年。所以它的累计折就有一百万。好，它的账面价值呢是五百二十万，减掉一百万的累计折就，所以它的账面价值是四百二十万。但是要告诉你说，我重估价那天的公准价值是五百零四万。好，我们来看一下，增值了多少？好，五百零四万除四百二十万，所以也是涨了二十，呃，百分之二十。好，所以呢，第一个比例法，好，一个是那个金额法。好，比例法的话呢，因为一样是一点二倍嘛，哈。所以呢，我们来所有的数字，如果好，先查来进那个比例码在下面哈。所以呢，我把它从五百二十万要增加百分之二十，所以五百二十万乘上百分之二十，所以我的房屋好，假设它的厂房也叫房屋好了哈，一百零四万，好，五百二十万的百分之二十。我现在第一个采取是比例法一百零四万，然后呢，我的累计折旧原来是一百万，那我涨了百分之二十，所以累计折旧增加二十万，剩下来的是八十四万，就是我的什么未实现重估增值。好，这是如果按照比例法。好，那
如果按照净额法的话呢，好，我们来看一下净额法，就把这些数字擦掉就好了。好，原来他提的折旧金什么？累计折旧金一百万，还有一百万。所以四百二十万，我从五百二十万变成四百二十万，那我要把它增加为，呃，增加为一五百零四万。所以呢，我的房屋是增加一百零四万。看一下哈，看一下这里。八十四万，啊，增加八十四万，我想说怎么分钱？因为这个增值会跟那个增值是一样，所以增加八十四万。好，这是第一个，他要做的重估的时候，重估价呢，你用这种比例法或金额法，好，那你做差八年底房屋重估价的分录，然后第二个是计算差九年的比例的折旧费用。好，它的折旧费用呢？是我们现在是变成是，呃，你也可以算哈，原来的二十五万，你乘上一点二倍，你也可以重新去计算，结果会是一样啊。也就是说，我现在是不是五百零四万，减掉二十万，然后去除剩几年？我现在剩下四年，剩下十六年，五十六，做我每年提的整修费用是三十万两千五百，好，所以呢，差九年。呃，三十二，三十万两千五百，这样看懂吗？好，也就是说，你把我的账面价值现在是五百零四，哎，五百零四万，除以减二十万，因为产值不变，那年金不变，所以产值是二十万。所以呢，五百零四万减掉二十万，然后我剩下几年？十六年，百二十年，我已经过了四年，所以剩下十六年，所以除以十六，所以我每年提的折旧是三十万两千五百。然后呢，因为第三个例子呢，他说我呢，他是采配合转出，好，不考虑所得税，所以呢，他的重估价要调整的分录，啊，也可以什么？三十二、三十万两千五百跟二十五万之间的差，所以我每年调整五万两千五百。那我说你也可以把这个金额去除十六，因为直线法它提列的方折旧方法是直线法，所以你也可以配合这样，它是直线法，所以八十四万除以十六，一样五万两千五。就是第，是第哎，这个习练习的第一，好，就把刚刚所做的示例的完全套用过来。好，那雨辰，你要不要来坐这边？这边有个位置，里面没有桌子的样子。对呀、啊。没有桌子，你不好写字，不好做练习。虽然题目上面这个课本上面的习题都写得很清楚，练练视力都写得很清楚，但是你要跟着自己动手做一次。好，这是视力，我没什么问题。好，应该跟后面的答案一样啊，我没看。好，我我是想应该是没有什么问题。好。好。今天 OK 吗？好，那我们现在来看一下呢，我们很快带一点点哈，因为冬天又要休息了哈。这个例子都还蛮简单的。那我们现在谈一个，如果你的你我们现在是某一个设备去做这件事情，那像我有一个设一组的，好一组的，比如说厂房，或者是某一个部门，好，我想要把它处分掉。好，那这个定义为三百六十页的所谓的再出售。好，那。
那我们现在看一下呢，那个呃，国际会计准准则五号公报规范的出售非流动资产及停业单位的会计事宜，它有专门一个公报在谈这个东西，所以它单独把它出来。包括我们的附录有个投资性不动产，它有一则公报专门在讲投资性不动产的会计处理，对，我们的课本上面就会把它单独列示出来。这个规定是什么？好，他就讲的是什么样的情况，什么样的交易可以属于这个？在国际会计准则里头非常强调它的定义，就说什么样的情况之下是怎么样，呃，可以定义为这个呃条件，然后才可以用这个会计处理。好、嗯，所以我们来看一下呢，三百六十三页，什么叫做代出售？非流动资产大家可以清楚吗？只要不是流动资产，他们叫做非流动资产。那非流动资产，我比如说好了，我某一个办，呃，某一个部门要把它关掉，我要把它处分掉，啊，就是叫停业单位了。我们在第二章里头讲过停业单位的会计处理。那我们对停业单位的会计处理呢，或者是不是一个单位，而是某一组的，呃，设备，好，某一组，它不是单独一个。好，我们就把它当当做是一组的资产，我要把它处分。那我们处分的时候，我们要把它定义为待出售有什么样的条件规定？请看一下三百六十三页。好，他说呢，什么样子情况之下才能够叫做待出售？必须是要有一般的条件，而且依商业惯例可以立即出售。好，而且是高度很有可能。出售的非流动资产，好，那什么叫做高度很有可能呢？是第一个，好，管理当局已经核准出售非流动资产的计划，好，已经公司内部已经核准了，然后再来第二个呢，不但核准，他已经积极寻求买买主，而且呢，确定能够完成出售交易，然后再来呢，是已经参照出售非流动资产的净公允价值来洽。商交易，就是、说它不是什么跳跳楼大拍卖嘛，它只是一一般的公允价值的评价方式，为当它的交易的价格，然后呢，先积极的寻求洽那个寻寻求交易，然后这个出售呢，预计一年之内可以完成，然后再者是很少有可能有什么样的重大因素导致它这个计划无法执行。好，所以它有这么多的一个呃五个条件哈、啊，然后才看才可以定义为高度很有可能出售。也就是说，非流动资产它如果要处分掉，好，它呢，它如果要处分，它要界定为是待出售，必须有这些条件之下，它才可以从分类为待出售的。非流动资产，那待出售的非流动资产或停业单位的话，它的会计处理怎么做？就是我们接下来要谈的。好，那后续会计处理呢？你就看一看好了。文字上面跟前面一样。好，就是我们从后面的例子去解释前面的文字。好，就是你看，你知道它的会计处理之后，你再去看前面的文字的一些规定。好，或者是文字的叙述，你才不会觉得很抽象。好，才不会觉得很抽象。好。那所以呢，我们来看一下，我们这边呢有一句话呢非常重要哈。第一个呢，好，我们呢在重分类前跟重分类之后啊，我们这个稍微看一下，他说，重分类前呢，我要适用之前所用的会计准则的规定，调整它的账面价值，说该提折旧还是提？好，所以。调在重分类为待出售的非流动资产之前，那之前该做的交易、会计处理都要照做。那第二个呢，很重要的一点是，我依它的账面调整后的第一个动作做完之后，账面的价值来转列为待出售非流动资产。第三个很重要的，转列为待出售非流动资产之后，因为它就没在使用嘛。你既然是已经在出售，你就不会再使用这些资产，因此你是不用提列折旧，不用做摊销，不用做折号。好，所以这个很重要哦。你已经在处分之后呢，你就不用做这些折旧、折号这些的动作。好，那但是在你还没有出售之前，你期末还是要评价。那评价的时候，他用什么？净公允价值与账面价值属低法来评价，好，它不是跟可回收金额了，因
因为他既然已经准备要卖，既然要卖，他就是什么？依他的进攻点价格来比价。所以这样一个结论是什么？第一个，你在转为待出售非流动资产之前，他该做的会计处理是照做。第二个，转业的时候是依他的账面价值来做他的那个调整的金额。第三个，他调整为会调整为待出售非流动资产之后。不用再做成本分摊，因为他没有使用它，他没有使用它。那不做成本分摊，期末还是要做平价。他平价的时候，他是用净变现价值与账面价值孰低法。所以说，这两个哪个比较低？换言之，他只承认损失，一样不承认未实现利益。那他平价的时候，是依净变现价值当做他的平价基础。好，这样清楚吗？好，所以这些文字它比较简洁，它只是一些规定。好，那某些东西你其实是可以想必当然尔，比如说，我既然都已经代出售了，我没使用它了，有必要做成本分摊吗？因为折旧折号摊销都是算成本分摊，那我没有使用它，它没有产生效益，没有效益，它就没有成本的问题。好，所以这个要一连贯的一个呃判断啊，哎，那个不观念的一个延续下来。好，接下来我们看一下示例五，它就比较复杂一点点哈，所以我们先讲一部分就好了。好，哎，好，先休息一下，待会我们再看示例。今天我们等把示例五跟示例六讲完，大概就有。